Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana eu vou-lhe falar sobre 7 mitos relacionados com a lei da atração que provavelmente estão a impedi-lo de utilizar todo o potencial desta poderosa lei. Os mitos nada mais são do que crenças populares que, na grande maioria, não têm qualquer tipo de embasamento científico, ou seja, elas não têm qualquer facto que suporte eh, em termos de crença. E o grande problema é que muitos dos mitos são crenças populares que viram paradigmas, ou seja, verdades absolutas nas nossas vidas. Então, é o meu papel neste episódio desmistificar sete mitos relacionados com a lei da atração para que você possa realmente tornar-se um co-criador consciente da sua própria vida. Okay? Se é a primeira vez que está a chegar ao meu canal ou que está a ver um vídeo meu, eu convido desde já a fazer parte desta minha comunidade, a inscrever-se no canal e não se esqueça também de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Então vamos lá ao tema de hoje. Sete mitos. Uh, depois de uma pesquisa muito breve uh, uh, na internet, eu tentei identificar aquilo que eram as crenças, ou neste caso os mitos associados à lei da atração, que mais se propagavam. Grande parte destes mitos são espalhados por pessoas que ou não compreendem a lei ou então que não acreditam nela. E por esse mesmo motivo tentam de alguma forma descredibilizá-la através destes boatos ou mitos que vão sendo espalhados um pouco por toda a internet. Okay? Mito número 1. Um. E este mito é um mito que uh, infelizmente é propagado muito no YouTube. A lei da atração é magia ou está relacionada com algo mágico. Certamente você já viu vídeos a falar sobre cartas mágicas, sobre baú mágico, painel de visualização mágico, afirmações mágicas e uma série de outras técnicas, sempre com a palavra magia associada. Então, o que a maior parte das pessoas que contesta a lei da atração afirma é que, segundo eles, nós dizemos, nós especialistas, dizemos que basta nós acreditarmos e visualizarmos realmente algo que nós desejamos para a nossa vida e por magia, aqui está o termo magia, as coisas caem no nosso colo. Ou seja, eu quero um Ferrari vermelho, eu me visualizo, eu mentalizo e o Ferrari por magia aparece na minha garagem ou à porta da minha casa. O que quem já estuda este trabalho ou estuda este tema há algum tempo sabe que não é assim que as coisas acontecem. Então o facto de se propagar aqui muitas técnicas com o termo magia acaba por dar um pouco de razão àquilo que são as pessoas que são incrédulas ou pessoas que não acreditam na lei da atração. Mas a lei da atração não tem nada a ver com magia, meus amigos. Estamos a falar de física quântica, estamos a falar de atração de partículas, estamos a falar de energia, vibração e frequência. Okay? Portanto, quando as pessoas dizem que a lei da atração é uma magia porque se relacionam, porque se referem às técnicas que normalmente têm magia no nome, isto é um mito. Portanto, a lei da atração não tem nada a ver com magia e a compreensão disto faz realmente toda a diferença. Portanto, mito número 1, um, a lei da atração não é magia. A lei da atração é algo que tem embasamento científico e que nos permite tornar-nos co-criadores responsáveis da nossa própria realidade. Okay? Mito número 2. Muitas pessoas dizem, e isto relacionado um pouco com, a, com a, a parte número 1, que não é preciso nada que por magia as coisas acontecem, obviamente que nós precisamos de trabalhar uh, dentro de um alinhamento para que as coisas se manifestem, e muitas pessoas acreditam que a visualização, porque é uma das técnicas principais uh, que é propagada por pessoas ou por canais ou por blogs ou sites que falam sobre a atração, que apenas com a visualização que tudo acontece. E mais uma vez nós damos seguimento àquilo que foi o mito número 1, um. ou seja, não é apenas pela visualização que as coisas acontecem, a visualização coloca-nos em alinhamento, ok? É isso que a lei da atração uh, um, aborda em termos de visualização, ou seja, a visualização é uma técnica de alinhamento, porém não é só fazer a visualização que as coisas acontecem. A visualização serve sobretudo para nós conseguirmos, em termos emocional, envolvermos toda a nossa existência, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, naquilo que é a realidade que nós desejamos viver. Então não basta apenas fazer visualização. Eu posso fazer 20 visualizações por dia daquilo que eu quero. Se eu não tiver ações práticas inspiradas no, no dia a dia que me levem até à manifestação, a visualização por si só não vai funcionar. Então a visualização é uma ferramenta complementar de alinhamento, porém é preciso muito mais, não é? Portanto, lei da atração e visualização não são a mesma coisa e muitas pessoas confundem e por isso é que surge este mito, que a lei da atração, para a lei da atração funcionar é apenas preciso visualizar e obviamente que isso não é verdade, ok? 
Mito número 3. E este é um mito que surgiu especialmente depois do segredo, em 2006. Ok? Que a lei da atração é uma coisa nova. Meus amigos, a lei da atração já é referida, nomeadamente em literatura, há milhares de anos. É, eu penso que a primeira grande referência, nós temos praticamente todas as civilizações do passado, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, falam sobre a lei da atração. Mas eu penso que foi na civilização grega e a parte de mitologia grega dos deuses gregos, uh, foi uma das primeiras referências uh, texto, de texto, portanto, em termos literário, que nós encontramos uh, em termos de histórica. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Na altura da mitologia grega, falava-se do deus Hermes, não é? E hoje em dia existe inclusive a corrente hermetista, não é? o hermetismo, que é uma doutrina que fala sobre as leis universais e a lei da atração está dentro do hermetismo. Ou seja, durante a civilização grega houve referência várias vezes à lei da atração. Talvez não fosse de uma forma literal, mas a lei da atração foi referida variadíssimas vezes durante a civilização grega. Mas nós mesmo na, na civilização egípcia encontramos isto, nós encontramos isto na literatura ao longo dos séculos, sempre que o homem tinha consciência de que tudo aquilo que ele acreditava, ele acabava por fazer acontecer na sua vida, isso sempre foi uma referência à lei da atração. Portanto, mesmo que cientificamente na altura não existissem ferramentas ou mecanismos que nos permitissem ter esta, esta questão da quântica ou da física quântica, da atração de partículas de vibrações semelhantes, a lei da atração sempre foi uma coisa do conhecimento comum. Então a lei da atração não surgiu com o um segredo. A lei da atração não surgiu com a corrente novo pensamento do final do século passado. A lei da atração, ao longo da evolução da humanidade, sempre esteve presente e existem imensos, imensos, uh, uh, imensas referências uh, em termos literárias que nós podemos encontrar. Especialmente na civilização grega, quando nós falamos das leis universais, na parte do hermetismo. Okay? E sobre leis universais eu talvez uh, em breve vá começar a falar sobre cada uma das uh, principais leis universais, uh, já que é um tema que vocês me solicitam com alguma frequência. Okay? Portanto, ficamos aqui então uh, um, certos. A lei da atração não é algo novo. Uh, o segredo apenas fez propagar algo que já era espalhado há milhares de anos. Okay? Mito número 4. A lei da atração é não cristã. Ou seja, a lei da atração choca com a parte da crença religiosa. E aqui eu vou falar sobre a parte não cristã, mas sobre talvez o livro mais estudado de sempre uh, ao longo da história, que é a Bíblia, uh, para vos mostrar desse lado, porque muita gente tem essa preocupação. Luís, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou batista, uh, será que a lei da atração, ou utilizar a lei da atração, choca com as minhas crenças religiosas e com aquilo que é a doutrina religiosa ou espiritual que eu sigo? E, meus amigos, de forma alguma. Um, vocês já repararam que eu muita, pouquíssimas vezes ao longo do meu canal e mesmo nos meus livros eu me refiro à palavra Deus, precisamente porque eu não quero de forma nenhuma estar a tentar incutir em vocês ou tentar forçar que vocês acreditem no mesmo que eu. Eu sou católico, portanto eu assumo isso uh, um, publicamente, sem qualquer tipo de problema, sou católico, porém eu não forço ninguém a acreditar no mesmo que eu. Eu acredito num Deus, mas nem toda a gente precisa de acreditar nesse Deus, ok? E sendo a Bíblia o livro, em termos de espiritual, mais estudado, não é? eu vou-vos dar aqui duas referências bíblicas um, que mostram claramente, embora existam dezenas e dezenas de referências à lei da atração na Bíblia, eu vou-vos falar de duas muito importantes que eu penso que podem de alguma forma justificar e mostrar-vos que não existe nenhum conflito entre aquilo que são crenças espirituais, nomeadamente em termos de religião, e aquilo que é a lei da atração. Okay? Nós temos, por exemplo... Nos, nos provérbios 23.7, eu vou consultar aqui a minha cábula porque confesso que não sou um estudante assíduo da Bíblia, uh, então o que é que diz nessa passagem? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então o que é que isto nos mostra? Aquilo que eu acredito dentro de mim, ou seja, o meu interior, é o reflexo do meu exterior. Ou seja, aquilo que eu acredito é aquilo que eu me torno. Então isto é uma referência pura e clara em relação à lei da atração. E depois temos aqui outra passagem de Mateus 7, 8, não é? que diz que Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Meus amigos, isto é mais uma vez uma referência totalmente clara em relação à lei da atração. Então nós conseguimos ver que se a Bíblia, que é considerado talvez o maior marco em termos espiritual, ou o livro principal em termos de doutrina espiritual, se já fala deste tipo de referência, então nós vemos que a lei da atração é uma coisa que está relacionada ou que está em alinhamento com aquilo que são as crenças religiosas. 
E nós poderíamos, inclusive, falar aqui dos milagres de Jesus Cristo, não é? Eu não quero entrar nesse campo, porque, muito honestamente, o, meu, o propósito do meu canal não é estar aqui a discutir religião, uh, mas muitas pessoas, em correntes filosóficas uh, distintas, falam que os milagres de Jesus Cristo apenas foram possíveis porque a lei da atração estava em jogo. Ou seja, apenas através da fé daqueles que acreditaram na palavra de Jesus, o milagre foi possível ser manifestado. Uh, mas, mais uma vez, eu não quero aqui estar a especificar ou entrar em detalhe neste campo. Aqui o papel é apenas de desmistificar este mito. Portanto, a lei da atração não entra em choque com nenhuma crença religiosa, qualquer que seja a sua, e mesmo que seja agnóstico, que não acredite em nada, que seja ateu, não tem qualquer referência. A lei da atração é uma coisa que abrange e que permeia todas as religiões, ok? Então vamos lá, depois nós temos o um mito número 5, que é eu preciso de fazer alguma coisa para ativar a lei da atração. Eu já falei sobre isto aqui no canal. Portanto, a lei da atração não precisa da ativação. Como lei universal, ela está automaticamente ativada. Independentemente de eu ter conhecimento que ela existe e de eu acreditar nela ou não. A lei da atração funciona para todos nós que habitamos neste planeta. Aliás, em todo o cosmos, todo o universo, a lei da atração está sempre, sempre em atividade. É a mesma coisa do que a lei da gravidade. Eu não posso ter um botão de ligar ou desligar. A lei da gravidade está sempre a puxar-me para o centro do meu planeta. Ok? Portanto, a lei da atração não precisa de ativação, você não precisa de fazer nada, ela está a funcionar na sua vida e sempre irá funcionar até o dia que você partir para o outro lado. Ok? Mito número 6. Eu tenho que controlar todos os meus pensamentos, já que o pensamento é perigoso. Nós sabemos que o pensamento positivo, uh, obviamente que tem uma interferência naquilo que é a nossa qualidade de vida, naquilo que é o nosso dia-a-dia, -dia, porque o pensamento gera uma crença, a crença é essa que começa a manifestar-se em pessoas e circunstâncias, ok? Mas muita gente pensa, pelo facto de saber que o pensamento tem um poder e que a mente tem um poder muito grande no processo de cocriação, as pessoas ficam em total pânico, porque estão sempre a tentar controlar e dominar os seus pensamentos. E, meus amigos, é inevitável que nós tenhamos pensamentos menos positivos ou pensamentos negativos. Uh, isso é inevitável. O que nós fazemos quando eles se manifestam, ou seja, quando um pensamento menos positivo ou negativo se manifesta, é que faz toda a diferença. Mas não é preciso nós estarmos com essa preocupação uh, em demasia de que eu tenho que controlar e tenho que monitorar e policiar cada pensamento. Óbvio que se eu tiver consciência, estiver alerta para a predominância dos meus pensamentos, eu consigo alterar a minha vibração. Porém, é inevitável que nós tenhamos pensamentos negativos. Acontece algo no nosso dia-a-dia -dia que nos deixa numa vibração negativa. Agora, o que nós fazemos ao ter essa consciência é que vai fazer a diferença. Então aqui não se trata de nós controlarmos todos os pensamentos, os milhares de pensamentos que nós temos ao longo do dia. Trata-se sim daquilo que é predominância de pensamentos. Ou seja, se a maioria dos meus pensamentos for positiva, o saldo vai ser positivo. Se a maioria for negativa, o saldo será negativo. Portanto, não é preciso vocês ficarem ansiosos e até com receio de todos os pensamentos. Ai, eu agora tive um pensamento negativo. Será que tudo aquilo que eu fiz de positivo foi destruído? Ou seja, foi jogado no lixo? Não, meus amigos. Tem a ver com a predominância. Ou seja, aquilo que é ou aquilo que eu penso a maior parte do tempo. Ok? Portanto, não fiquem preocupados. Isto é apenas um mito. Obviamente que nós vamos ter sempre pensamentos positivos e negativos, mas se durante o nosso dia, 80% do nosso tempo, for passado a pensar positivo, não há qualquer problema, ok? Portanto, fica aqui também desmistificado este mito. Depois, temos o mito número 7, que é a lei da atração fomenta ou desenvolve o egoísmo. Isto, isto é um assunto delicado, uma vez que de facto a lei da atração promove, de uma maneira direta ou indireta, o egoísmo. Ou seja, eu estou a cocriar a minha própria realidade e estou sempre a pensar naquilo que eu quero para a minha vida. Eu não estou a pensar no bem-estar e equilíbrio da humanidade, eu estou a pensar naquilo que eu quero para a minha vida. Só que aquilo que tem sido, ou aquilo que está relacionado com o egoísmo, normalmente o egoísmo está muito voltado para uma questão negativa, mas o egoísmo não quer dizer necessariamente que seja tudo negativo. Quando nós temos o ego no sentido de nós queremos ser mais do que os outros, aí pode realmente ser algo negativo. Mas se nós virmos o egoísmo, ou virmos a parte de centramento interior, é porque nós só podemos cocriar a nossa própria realidade. É o único poder que nós temos. Nós não podemos cocriar a realidade de outra pessoa. 
Eu já falei sobre isto, já falei sobre o livre-arbítrio e falei sobre várias características. Eu apenas tenho domínio na minha própria cocriação. Eu posso contribuir na cocriação de outra pessoa apenas se essa pessoa estiver nesse mesmo alinhamento. Então eu posso ajudar, mas eu não posso mudar. Ok? Então o que é que isso quer dizer? A partir do momento em que eu estou focado em mim e naquilo que eu quero para a minha vida, e vamos aqui fazer, por exemplo, uh, mais uma vez utilizando aqui a referência a um automóvel, a um carro. Não é? Muita gente quer um carro novo, ou um emprego novo, vamos imaginar assim. E vamos imaginar a questão da manifestação de um carro. Eu quero o carro para mim, eu quero usufruir desse carro. Mas à partida, quando eu estou a tentar manifestar um carro na minha vida, não vou ser só eu a usufruir desse carro. A minha família vai usufruir, os meus amigos vão usufruir. E também nessa manifestação vão existir aqui várias pessoas a usufruir de prosperidade quando eu adquirir esse carro. Estamos a falar da montadora, ou seja, a marca de carros, estamos a falar do, da concessionária, portanto, o stand que me vai vender, os vendedores que vão receber a sua comissão, estamos a falar dos próprios trabalhadores da linha de montagem desse automóvel, portanto, apesar de eu querer o carro para mim, eu estou a beneficiar centenas ou milhares de pessoas com essa manifestação. Portanto, nós temos que tirar aqui este foco de que a lei da atração é muito voltada no eu, no egocentrismo, porque não é necessariamente numa questão de ego. Existe o perigo do ego, óbvio, eu já falei sobre isso agora muito recentemente no canal, mas nós temos que pensar que tudo aquilo que nós queremos manifestar na nossa vida, direta ou indiretamente, vai beneficiar outras pessoas ou vai beneficiar a humanidade. E muitas vezes aquilo que é a minha manifestação, a minha própria evolução, vai ajudar a evolução também de outras pessoas que se vão inspirar na minha história e vão também crescer. Ou seja, eu, eu digo muitas vezes, tudo aquilo que foram as minhas conquistas, as minhas enquanto Luís Alves, ou seja, as minhas pessoais e profissionais, Muitos de vocês admiram uh, aquilo que é a minha postura precisamente pelo que eu conquistei na minha vida. Seja na área da música, seja na área da moda, agora enquanto autor, palestrante uh, e mentor, muitos de vocês admiram, não é? E eu sei que o facto de eu ter conquistado sucesso na minha vida, <coughs> que tem inspirado muitos de vocês que estão desse lado todas as semanas e que acompanham o meu trabalho, a também crescerem nas vossas vidas. E pensam assim, se o Luís conseguiu, eu também consigo, ok? Então, a lei da atração não é uma lei da atração que fomenta o egoísmo. Ela pode fomentar o egoísmo, sim, quando as pessoas têm as motivações erradas, mas a lei da atração é uma lei que é centrada no eu, porque eu apenas tenho domínio sobre a minha própria vida. Eu posso influenciar a vida dos outros, mas no fundo, aquilo que nos acontece, não é, não é que determina o que condiciona a nossa vida. É a forma como nós decidimos reagir ao que nos acontece. Então, meus amigos, estes foram os sete mitos principais que eu encontrei relacionados com a lei da atração. E agora eu pergunto-lhe, qual destes sete mitos você acreditava? Ou seja, o que é que existia aqui que de alguma forma estava a retirar do alinhamento com o fluxo do universo, ou seja, um fluxo de todas as possibilidades, e que agora, desmistificando esse mito, lhe vai permitir crescer e prosperar na sua vida de uma forma mais fluida? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Não se esqueça também de subscrever o canal se ainda não o fez e, mais uma vez, não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.